اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر سترہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں میلے سے ایک روز پہلے علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا اس نے کہا امیر محترم مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا میلے کے تماشائی میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ سلیبیوں کا جال ہیں تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے اپنے آدمیوں سے یہ کہہ دو کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ ماریں سلطان ایوبی نے کہا زندہ پکڑو جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے وہ تمہیں ان کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے میلے کے صبح طلوع ہوئی وہ میدان بہت ہی وسیع تھا جس کے تین اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا جنگی داغ بجنے لگے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سلابی دریا آ رہا ہو گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی یہ دو ہزار سے زیادہ گھوڑے تھے پہلا سوار میدان میں داخل ہوا یہ صلاح الدین ایوبی تھا اس کے دونوں اطراف لمبردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا گھوڑوں پر پھول دار چادریں ڈالی گئی تھی ہر سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی برچھی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی گھوڑے دل کی چال چال رہے تھے سوار گردنے تانے اور سینے پھیلائے بیٹھے تھے ان کے چہروں پر جلالت کا اثر تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تماشائیوں کے دم پر خود ہجوم سے اعلیٰ و بڑھتا رہوں ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی داری ہو گئی تھی ان پر روب چھا گیا تھا تماشائی نیند دائرے میں کھڑے تھے ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی بیٹھے تھے ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی گئی تھی یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے ان میں تاجر بھی تھے سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی تھے ان میں کہرا کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے انہیں سب میں سب سے آگے بیٹھا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشوں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا سلطان نے انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان زوما میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں ان میں خادم الدین البرق تھا علی بن سفیان کے پاس یہ دوسرا آدمی تھا جو صلاح الدین ایوبی کے خفیہ منصوب و مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سلار جتنا تھا جنگ کے منصوبے اور نقشے اس کی اسی کے پاس ہوتے تھے اس کے عمر چالیس سال کے قریب تھی وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا جسم توانا اور چہرہ بحشاش بحشاش تھا البرک کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی وہ نوجوان تھی لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر ساٹھ سال سے کچھ زیادہ تھی وہ کوئی امیر کبیر لگتا تھا البرک کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی پھر اس نے بوڑھی کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غیب ہو گئی گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو چھتر سوار آ گئے اونٹوں کو گھوڑے کی طرف رنگ دار چادریں سے سجایا گیا تھا ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے پھل سے ذرا نیچے تین تین انچ 
चौड़े और डेढ़ डेढ़ फुट लंबे दो रंगे कपड़े झंडियों की तरह बांधे हुए थे हवा में वो फड़फड़ाते बहुत ही खूबसूरत लगते थे हर सवार के कंधों से एक कमान आवेजा और ऊँट की जीन के साथ रंगीन तरकश बंधी थी ऊँटों की गर्दनें खाम खाकर ऊपर उठी हुई और सर जैसे फखर से ऊंचे हो गए थे सवारों की शान निराली थी घोड़ सवारों की तरह हर शतर सवार सामने देख रहा था उनकी आंखें भी दाएं बाएं नहीं देखती थी ये ऊँट उन्हीं ऊँटों जैसे थे जिन पर तमाशाए बैठे हुए थे लेकिन फौजी तरबियत फौजी चाल और फौजी सवारों के नीचे वो किसी और जहाँ के लगते थे अलबर्ग ने अपने पास बैठी हुई लड़की को एक बार फिर देखा अब की लड़की ने उसे आंखों में आंखें डाल कर देखा इसकी आंखों में ऐसा जादू था कि अलबर्ग ने अपने आप में बिजली का झटका महसूस किया लड़की के होंठों पर शर्मो हया का तबसम आ गया और उसने अपने पास बैठे हुए बूढ़े को देखा तो उसका जिसम नफरत में तब्दील हो गया अलबर्ग की एक बीवी थी जिस में से उसके चार बच्चे थे वो शायद इस बीवी को भूल गया था वो लड़की के इस कदर करीब बैठा था कि लड़की का उठा हुआ रेशमी नुकाब हवा से उड़कर कई बार अलबर्ग के सीने से लगा एक बार उसने नुकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्मा कर माजरत की अलबर्ग मुस्कराया मुंह से कुछ ना कहा छितर सवारों के पीछे प्यादा हो जा रही थी उनमें तीर अंदाजों और तेज जनों के दस्ते थे उनकी एक ही जैसी चाल थी एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसा लिबास तमाशाएं पर वो ही तासर तावी कर रहा था जो सुल्तान अयूबी का अयूबी करना चाहता था सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तोनाई की रौनक थी और वो खुश व खरम और मुतमिन नजर आते थे ये सारी फौज नहीं सिर्फ मंतखब दस्ते थे इनके पीछे मुंजनी की आ रही थी जिन्हें घोड़े घसीट रहे थे हर मुंजनी दस्ते के पीछे एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों के किस्म के बर्तन रखे थे इन हांडियों में तेल जैसी कोई चीज़ भरी हुई थी जो मुंजनीकों से फेंकी जाती थी जहाँ ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर सियाल मादे को बहुत सी जगह पर बखेर देता था इस पर आतशी तीर चलाए जाते तो सियाल मादा शोले बन जाता था सुल्तान अयूबी की क्यादत में ये सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरा में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर आगे निकल गए सलाहुद्दीन अयूबी रास्ते में से वापस आ गया उसके घोड़े के आगे अलम्बरदार के घोड़े दाएँ बाएँ और पीछे मुआवजों के घोड़े और उनके पीछे नैब सलारों के घोड़े थे सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा लहरा कर सलाम करता शामियाने के नीचे चला गया वहाँ बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए सुल्तान अयूबी ने साहब को सलाम किया और अपने नशत पर बैठ गया सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टीलों के ओप में चले गए मैदान खाली हो गया एक घोड़ा घोड़ सवार सर पट घोड़ा दौड़ाता आया उसके हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में ऊँट की रस्सी थी ऊँट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था मैदान के वस्त में आकर घोड़ा घोड़ सवार घोड़े पर खड़ा हो गया उसने बागें छोड़ दी वो उछल कर ऊँट की पीठ पर खड़ा हो गया वहाँ से कूद कर घोड़े पर सवार हुआ घोड़े और ऊँट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था घोड़े की पीठ से वो ऊँट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया खादिमुद्दीन अलबर्क दाएँ को खादिम इधर खादिमुद्दीन अलबर्क दाएँ को जरा सा झुका उसके मुंह और लड़की के सार के दरमियान दो तीन इंच का फासला रह गया था लड़की ने उसे देखा अलबर्क मुस्कराया लड़की शर्मा गई बूढ़े ने दोनों को देखा उसके मा, बूढ़े माथे के शिकन गहरे हो गए अचानक टीलों के पीछे से हांडियों के उधर अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मट्टी के वो बर्तन जो घोड़ घोड़ा गाड़ी पर लदे हुए थे ऊपर को जाते आगे आते और मैदान में गिरत नजर आए बर्तन टूटते थे तो तेल उछल कर बिखा जाता था कम व बेश एक सौ बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन एक सौ गज लंबाई और इसी कदर चढ़ाई में बिखर गया एक टीले पर छः 
تیر انداز نمودار ہوئے انہوں نے جلتے ہوئے فریتوں والے تیر چلائے جو سیال مادے والی جگہ گر گئے فوراً وہ تمام جگہ ایک ایسا شولہ بن گئی جو گھوڑے کی پیٹ تک بلند اور کوئی ایک سو گز تک پھیلا ہوا تھا ایک طرح سے چار گھوڑ سوار گھوڑے پوری رفتار سے دوڑاتے آئے شولے کے قریب آ کر وہ رکے نہیں رفتار کم بھی نہ کی چاروں شولوں میں چلے گئے تمشائی دم بہت تھے کہ وہ جل جائیں گے مگر وہ اتنے وسیع شولے میں دوڑتے نظر آ رہے تھے آخر وہ چاروں شولوں میں سے نکل گئے تماشائی نے داد و تحسین کا وہ شور بلند کیا کہ آسمان پھٹنے لگا دو سواروں کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی دونوں بھاگے بھاگتے گھوڑوں سے ریت پر گرے اور تھوڑی دور لڑکنیاں کھاتے گئے ان کے کپڑوں کی آگ بوجھ گئی البرک اس سو شور و غل اور سواروں کے کملات سے نظریں پھیرے ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور ذرا سا مسکرا کر بوڑھے کو دیکھنے لگتی تھی بوڑھا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا لڑکی اسے زیادہ دیکھتی رہی البرک معلوم تھا کہ لڑکی بوڑھے کے ساتھ آئی ہے اس نے لڑکی سے پوچھا تمہارے والد صاحب کہاں چلے گئے یہ میرا باپ نہیں لڑکی نے جواب دیا میرا خامن ہے خامن البرک نے حیرت سے پوچھا کیا یہ شادی تمہارے والدین نے کرائی ہے اس نے مجھے خریدا ہے لڑکی نے اداس رہ میں کہا وہ کہاں گیا ہے البرک نے پوچھا ناراض ہو کر چلا گیا ہے لڑکی نے جواب دیا اس سے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی سے دیکھتی ہوں کیا تم باقی مجھے دلچسپی سے دیکھتی ہو البرک نے رومانی انداز سے پوچھا لڑکی کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکرا ہٹا گئی دھیمی سی آواز میں بولی میں اس بوڑھے سے تنگ آ گئی ہوں اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خود کچھ ہی کر لوں گی میدان میں سوار اور پیادہ فوجی حیران کن کرتب دکھا رہے تھے اور ہر و ضرب کو مظاہرے کر رہے تھے تماشائیوں نے جنگی مظاہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے انہوں نے صرف سوڈانی فوج دیکھی تھی جو خزانے کے لیے سفید ہاسی بنی ہوئی تھی ان اس کے کماندار بادشاہوں کے کی طرف باہر نکلتے تھے ان کے ساتھ اگر فوج کا دستہ ہوتا تو وہ دیہات کے لیے مصیبت بن جاتے تھے مویشی تک پول کر لے جاتے تھے کسی کے پاس اچھی نسل کا اونٹ گھوڑا دیکھتے تو زبردستی لے جاتے تھے لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج رہا پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے لیکن سلطان کی فوج بہت مختلف تھی ایک تو وہ دستے تھے جو مظاہر میں شریک تھے باقی فوج کو سلطان کی ہدایت کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کریں کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں بدتمیزی یا بعد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا اسے لڑکی نے قبول کر لیا اس سے دونوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی البرک نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے اور لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر چار بیویاں ہیں البرک نے اپنے رتبے کو فرموش کر دیا عشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہ بتانی شروع کر دی جہاں وہ آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جان جاتا تھا ان جگہوں میں ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا البرک نے لڑکی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اس سے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا تیسری رات البرک سے البرک گھر سے نکلا وہ ہاکوں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا کیرا پر سکوت تاری تھا فوجی میلا ختم ہوئے دو دن گزر گئے تھے بہر سے آئی ہوئی تماشائی جا چکے تھے سرکاری حکم کے تحت آرزی کے بخانے اٹھا دیے گئے تھے علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ بہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مذہباتی دیہات میں رہ گئے ہیں میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا دو ہی دنوں میں چار ہزار جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی البرک شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا سرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے لڑکی نے البرک سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قید ہے 
اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے پھر بھی البر اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر تاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ ہی کیا کرتا ہے عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں البرک پختہ عمر کا آدمی تھا مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریخ سایا سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بوت میں جذب ہو گیا تو وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا گری ہوئی دیوار کی شگاف سے وہ اندر آ گیا آگے اندھیرا کمرہ تھا چھت میں بڑی زور سے کوئی پرندہ بڑا پرندہ پھڑ پھڑایا البرک نے ہوا کی تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپ پڑ پڑا اس کے ساتھ ہی اسے چی چی کی آواز سنائی دینے لگی وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا کمرہ اڑتے چمگادڑ سے بھر گیا تھا آگے سین تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا البرک نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس حیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی مگر برآمدے میں اس کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے اس نے کمرے سے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اس کے سر پر چمگادر اڑ رہے تھے پھڑ پھڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھیں البرک نے آہستہ سے پکارا آسپا لڑکی نے اسے اپنا نام آس پر بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح فروخت ہوئی ہے آپ آ گئے اسے آس پر کی آواز سنائی دی وہ برآمدے میں سے دوڑ دی آئی اور البرگ کے ساتھ چپک گئی کہنے لگی آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں مجھے جلدی واپس جانا ہے بوڑھے کو شراب میں نیند کا سبوت پلا آئی ہوں وہ جاگ نہ اٹھے کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی البرک نے پوچھا میں نے کبھی قتل نہیں کیا آسپا نے کہا میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراؤنے کھنڈر میں ہوں گی البرک نے اسے بازو میں جھکڑ لیا اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا جس کمرے سے البرک گزر کر آیا تھا اس میں سے دو مشلیں نکلیں یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل بھیگے ہوئے کپڑے لپیٹ کر بنائی گئی تھیں ان کے شولے خاصے بڑے تھے البرک نے آسپا کو اپنے پیچھے کر لیا اس کے ہاتھ میں خنجر تھا کیا یہ کھنڈر میں رہنے والی بدویں تھیں یا لڑکی کے تاکوں میں اس کا خامن آ گیا تھا البرک کبھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز گر جی دونوں کو قتل کا دو مشنیں قریب آئیں تو ان کے ناجتے شولوں میں البرک اور آسپا کو چار آدمی نظر آئے ایک کے ہاتھ میں برچی اور تین کے ہاتھ پاس تلواریں تھیں انہوں نے مشلیں زمین میں گھاڑ دی کھنڈر کا سین روشن ہو گیا چاروں آدمی البرک کے گرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح ایسا ایسا چکر میں چلنے لگے آس پاس اس کے پیچھے تھی برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی مل گئے زندہ نہ چھوڑنا یہ لڑکی کے بوڑھے خاوند کی آواز تھی آس پاس البرک کے اوپر سے آگے آ گئی اس نے حکارت اور غصے سے بھری آواز میں بوڑھے سے کہا آگے ہو اور مجھے قتل کر دو میں تم پر لہنت بھیجتی ہوں میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں چار مسل آدمی ان کے گرد کھڑے تھے برچی والے نے برچی آہستہ آہستہ آس پر تیراف کی اور اس کی نوک اس کی پہلو سے لگا دی اور کہا مرنے سے پہلے برچی کی نوک دیکھ لو لیکن تم سے پہلے یہ شخص تڑپ تڑپ کر تمہارے سامنے مرے گا جس کی خاطر تم یہاں آئی ہو آسپا نے جھپٹا مار کر برچی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر برچی چھین لی آسپا برق سے الگ ہو گئی اور لڑکا کر کہا آؤ آ گیا میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھے مجھ سے پہلے اس آدمی کو کس طرح قتل کرتے ہو اور برق خنجر آگے کیے اس کے سامنے آ گیا لڑکی نے برچی سے اس پر وار کیا جس سے اس نے برچی چھینی تھی وہ آدمی پیچھے کو بھاگا اس کے ساتھ ہی نے البرک پر حملہ کرنے کی بجائے صرف پہنترے بدلے 
وہ اربار کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے مگر وہ بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے تھے آسوا کی للکار گر رہی تھی وہ بڑھ کر وار کرتی تھی مگر وار خالی جاتا تھا البرک نے ایک آدمی پر خنجر سے حملہ کیا تو دو آدمی اس کے پیچھے آئے آس پہ ایک ہی جست میں اس کے پیچھے ہو گئی اس کے ہاتھ میں لمبی برچی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا بوڑھا ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو للکار رہا تھا تھوڑی سی دیر انہوں نے البرگ اور آسپاؤں پر حملے کیے آسپاؤں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی البرگ وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر عجیب عمل یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہیں ہوا بوڑھے کے آدمیوں نے بھی تیز زنی کی مگر البرگ اور آس کو خراش تک نہ آئی اتنے میں بوڑھے نے کہا رک جاؤ اور لڑائی بند کرو میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا بوڑھے نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے اگر اسے میں زبردست سے لے بھی گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا البرق نے کہا کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرق سے ہاتھ ملا کر بولا میرے پاس دولت کی کمی نہیں میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے میں تاجر اور سوداگر ہوں یہ یہ تم جیسے جنگجو کے گھر میں اچھی لگے گی تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان صلاح الدین یوبی کی حکومت کے حاکم ہو میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا جب میں نے اسے طلاق دی اور تم اس پر حلال کر تمہیں اس پر حلال کر دیا چلو دوستو ان نے اکیلا چھوڑ دو وہ مچھلیں اٹھا کر چلے گئے البرگ کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھاد لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے آسپا کے ہاتھ میں بچی تھی وہ البرک نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور ایسے ایسے تک چال پڑتے شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی آسپا نے رک کر بازو البرک گلے میں ڈال دی اور پوچھا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں البرک نے اسے سینے سے لگا لیا اس پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ کچھ بول نہ سکا لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا اسے یہ تو اب پتہ چلا تھا کہ لڑکی اسے کیسے دیوانگی اسے چاہتی ہے اور کتنی بہادر ہے دراصل وہ لڑکی کے حسن پر مار مٹا تھا اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی آس پا کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی کہانی ابھی جاری ہے چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ اگلی قسط آپ تک پہنچ سکے شکریہ جزاک اللہ لائک کر دینا بھائی